O preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha está muito caro e você sabe. Sabe também que quando o preço do petróleo sobe, aumenta o preço do custo de vida, de forma geral. Isso você sabe, sabe quando vai ao supermercado, à feira livre, à padaria, porque tudo está muito mais caro. Aqui faço algumas indagações. Primeiro, será que a Petrobras e o Governo Federal têm algo a ver com o aumento do custo de vida para a população? Segundo, como a Petrobras se transformou durante os governos de Lula e de Dilma em uma das maiores empresas de petróleo do mundo, responsável por manter o preço dos combustíveis em um nível justo para a população brasileira, ao mesmo tempo que contribuía para o desenvolvimento do país, gerando dezenas de milhares de empregos. Terceiro, como a Petrobras se transformou o que é hoje? Uma empresa pública sem nenhum compromisso com a população. Pelos próximos 10 minutos, você verá um documentário com dados e informações precisas que responde a estas interrogações e mostra também quem são irresponsáveis por transformar Petrobras de uma empresa pública para o bem-estar do povo brasileiro em uma empresa pública para gerar riqueza para meia dúzia de empresários. Acompanhem o vídeo. Você já deve ter percebido que o preço da gasolina sobe praticamente toda semana durante o governo Bolsonaro. E já deve ter se perguntado o porquê de tanto aumento. Para entender a atual política de preços dos combustíveis no Brasil, precisamos falar da Petrobras. Nós nunca tivemos uma gasolina tão cara no século XXI. Pois é. Eu acho que até nunca na história, porque em termos nominais, provavelmente a gente nunca chegou a R$ 7,00 o litro da gasolina. Na verdade, nós estamos vivendo as contradições de um governo que não tem boom. A Petrobras era uma empresa integrada, produzia do poço ao posto, chegando até o posto que produzia também a eletricidade com as termoelétricas a, a gás. Essa empresa foi fatiada. De 2003 a 2014, a Petrobras foi a grande protagonista do desenvolvimento econômico do Brasil. A estatal saiu de 444 blocos exploratórios de petróleo entre 1994 e 2002 para 903 blocos de 2003 a 2011. A média de investimentos em exploração triplicou e o crescimento das reservas da Petrobras atingiu o dobro da média mundial. O número de empregos diretos saltou de 47 mil em 2002 para quase 86 mil em 2013. Quando na verdade a gente tinha feito da Petrobras o passaporte do futuro para esse país. 75% do dinheiro dos rótulos era destinado à educação, à ciência e tecnologia e à saúde desse país. E eles conseguiram desmontar, conseguiram desmontar, já venderam os gasodutos, já venderam a BR, estão fatiando o pedaço da Petrobras. O que me faz muito mal, muito mal é o ver o que fizeram e o que estão fazendo com a Petrobras. E eu tenho muito medo deles destruírem a Petrobras. A Petrobras hoje não é nem a sombra do que foi nos tempos do governo de Lula e Dilma, quando a companhia teve um crescimento na produção de petróleo cinco vezes maior que a taxa mundial, fator fundamental para a consolidação da soberania nacional. Com a descoberta do pré-sal em 2007, o Brasil entrou definitivamente no radar da geopolítica mundial, atraindo a atenção direta dos Estados Unidos e da China. E não foi à toa, afinal, o pré-sal foi a maior descoberta de reservas de petróleo do mundo nos últimos 30 anos. E a Petrobras se tornou recordista na extração de óleo em águas profundas e a operadora da maior frota mundial de sondas de perfuração marítimas. Eu vou repetir. O Brasil é autossuficiente em petróleo. O Brasil tem refinarias altamente qualificadas para refinar o óleo diesel e a gasolina que nós precisamos. Nós começamos a privatizar nossas refinarias e estamos comprando gasolina refinada dos Estados Unidos quando o Brasil era exportador antes do pré-sal. Então isso só demonstra 
que o Bolsonaro é um garganta, totalmente incompetente. Ainda querem vender e entregar a maior empresa brasileira a um, um instrumento que nós temos de desenvolvimento do nosso país? Tiraram a Petrobras de operadora única, abriram a concessão dos postos do pré-sal para as petroleiras internacionais, fizeram a política de paridade internacional. Então nós pagamos hoje o preço em dólar dos nossos combustíveis. A gasolina já subiu 39%, o óleo diesel já subiu 33%. Eu vou te dizer sem nenhuma necessidade. Significa que o Brasil está precisando de um novo presidente para poder fazer justiça com o preço do combustível. De fato, a gasolina já se aproxima dos R$ reais em diversos estados brasileiros. A Petrobras deixou de ser protagonista e passou a ser vítima dos desmandos do governo Bolsonaro. De 2014, já em meio às articulações para o golpe que destituiu a presidenta Dilma, até junho de 2020, mais de 29 mil trabalhadores diretos e indiretos perderam seus empregos. A expectativa é que 11 mil deixem a empresa até o final deste ano. Oito refinarias estão em processo de venda. Duas delas, a Landulfo Alves, na Bahia, e a refinaria de Manaus, já tiveram os contratos assinados. E a Petrobras também encerrou a sua participação na BR Distribuidora, a maior empresa de distribuição de combustíveis do país, e que agora está 100% privatizada. Eu acredito que um dos motivos do golpe, ao nos enquadrar econômico e geopoliticamente, também tenha sido a questão da Petrobras. Sabiam que nós não deixaríamos privatizar, esquartejar ou desnacionalizar a Petrobras. Por que elevaram o preço do petróleo a esses patamares absurdos? Porque a política mudou. Ela deixou de estar alinhada com os objetivos do povo brasileiro e está alinhada com os objetivos privados do capital internacional. Enquanto nos governos do PT, a política de conteúdo nacional incentivou a utilização de componentes produzidos no país em todos os processos da estatal, o atual governo está desmontando a Petrobras pedaço por pedaço. Com Lula e Dilma, a economia estava tão aquecida com o pré-sal, as novas refinarias e as obras do PAC, que chegou a faltar empresas e mão de obra para dar conta de tantas obras simultâneas. Nós temos o petróleo do pré-sal. Mas essas vozes, tipo Guedes e Bolsonaro, eram os mesmos que diziam não pode, a Petrobras não pode explorar o pré-sal, é muito caro, não tem condições. Pois o presidente Lula não deu bola e fez a exploração do pré-sal. E nós nos tornamos autossuficientes em petróleo. Porque investimos muito em pesquisa, investimos muito em tecnologia e fomos encontrar petróleo a quase 7 mil metros de profundidade. No primeiro trimestre de 2015, com o aumento das importações de derivados do petróleo e a desativação de algumas refinarias, o lucro da Petrobras caiu 45% em relação ao trimestre anterior. As dívidas chegaram a 193 bilhões de reais. No ano seguinte, as importações de gasolina cresceram 28% ao mês. Hoje, a estimativa é de que a Petrobras gaste em torno de 9 bilhões de reais em importação de derivados principalmente óleo diesel e gás de cozinha. Eles abriram o capital da Petrobras na Bolsa de Nova York. Então, a partir daí, havia inicialmente de forma tímida e depois, como hoje, de forma escancarada e aberta, a defesa de que a Petrobras tinha de ter seus preços internos atrelados ao preço internacional do petróleo. Nenhum país do mundo sério pega seu preço interno e atrela o preço internacional quando a sua empresa nacional, a sua empresa estatal nacional é que produz o petróleo. É para fazer um ajuste para a Petrobras não quebrar? Mentira, a Petrobras nunca teve nem próxima de quebrar. É para outra coisa, é para beneficiar esses acionistas especuladores que especulam com o preço das ações da Petrobras e que querem uma remuneração a maior possível do mercado. Nesse contexto, há uma velha aspiração do mercado financeiro de que a Petrobras passe a ser uma empresa privada. A BR distribuidora foi vendida, hoje é uma empresa totalmente privada. A Liquigás, que distribuía GLP e gás de cozinha, foi totalmente privatizada. 
a Petrobras está reduzindo enormemente a sua atividade na logística, já vendeu duas grandes refinarias, está querendo vender refinaria é, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Pernambuco, em Minas Gerais, e, portanto, a Petrobras está saindo das atividades que não seja a produção de petróleo. Ou seja, a Petrobras está se caminhando seriamente, rapidamente, para se tornar uma empresa exportadora de petróleo cru, que é o inverso do que as grandes empresas do mundo fazem. Em 2002, a Petrobras valia 15,3 bilhões de dólares. Em 2014, este valor ultrapassou 110 bilhões. A produção de petróleo bateu recorde, superando 2 milhões de barris por dia, e a estatal voltou a se tornar a maior empresa da América Latina, após já ter ocupado o topo desse ranking de 2010 a 2012. Como então explicar que esta mesma empresa tenha se tornado refém dos mandos e desmandos do governo Bolsonaro? E mais uma vez, quem está pagando o preço por esse enorme descaso é o povo brasileiro. A Petrobras está na, na contramão da, da história. Você queria agradar um afionista minoritário americano e não queria, acarar, e não queria agradar o consumidor majoritário brasileiro. Sabe que são pessoas que trabalham de táxi, são pessoas que trabalham com Uber, são pessoas que vão trabalhar, são pessoas que têm um caminhãozinho velho, um calhambeco para trabalhar. Ele deveria estar preocupado com o preto para essa gente. Ele está dando a demonstração de que ele é totalmente incompetente para governar esse país. Como um país que havia se tornado autossuficiente em petróleo, com a produção superando o consumo, tornou-se dependente e refém do mercado internacional? Não dá mais para aceitar os abusos de um governo que fez a gasolina chegar entre as 100 mais caras do mundo. Onde estão aquelas pessoas que protestavam por centavos nos governos do PT quando a gasolina custava abaixo de 4 reais? A dolarização dos combustíveis fomenta a inflação, rouba a renda dos trabalhadores e beneficia os acionistas, em sua maioria estrangeiros. Esse é o Brasil de Bolsonaro. Não podemos seguir permitindo isso. O Brasil merece mais.